വെൽക്കം ടു മൈൽ സ്റ്റോൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എം അഥവാ ലസാഗു എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമുകളിൽ സാധാരണ മിക്കവാറും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉപകാരപ്പെടും അത് വരും വീഡിയോകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമുക്കിന്ന് എൽ സി എം എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൽ സി എം കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെസ്സാകു ആണ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എയ്റ്റിൽ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഫോർട്ടീനിൽ ടു സെവൻ ടൈംസ് വീണ്ടും ടു കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഫോറിൽ ടു സെവനിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ സെവൻ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ടു ഇൻ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സാർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എൽ സി എം കാണുന്നത് ബട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഇന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു സെറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അഞ്ചും ഇരുപത്തി അഞ്ചും ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ആൻസർ കിട്ടണം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഇരു അഞ്ചിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് സോറി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും എൽ സി എം അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എം ത്രീയും ട്വൽവും ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ആൻസർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സും ത്രീയും എയ്റ്റീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ടെന്നും കൊണ്ട് ട്വൻറ്റിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ട്വൻറ്റി ടെൻ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ ആയ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിക്സ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഇതിലെ വലിയ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിലുള്ള വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും എൽ സി എം അഥവാ ലസാഗു ആയിട്ട് വരുന്നത് ബാക്കി എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ച് നോക്കുക വലിയ നമ്പറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണോ എട്ട് എന്ന് നോക്കുക എട്ട് ത്രീ എയ്റ്റ്സ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമുക്കറിയാം സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുണിച്ച് നോക്കുക ഈ നമ്പറിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആകും ഫിഫ്റ്റി ഫോറും തേർട്ടി സിക്സും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്ത് നോക്കുക ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ നൂറ്റി എട്ട് ഈ നൂറ്റി എട്ടിൽ തേർട്ടി സിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് തേർട്ടി സിക്സ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ സിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നോക്കിയാൽ ത്രീ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അത്ര കിട്ടും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് കിട്ടും സോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വര
പതിനെട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നയനിനെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാം ബാക്കി ഫോറും എയ്റ്റീനും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഫോറും എയ്റ്റീനും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നോക്കുക എയ്റ്റീന്റെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ നമ്പർ എത്രയാണ് ട്വന്റി ആണ് ട്വന്റിയിൽ ടെൻ പോകും പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകില്ല സോ ട്വന്റിന്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ ഫോർട്ടി കിട്ടും ഫോർട്ടിയിൽ ടെൻ പോകും ഫിഫ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകില്ല സോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഫോർട്ടി ചെയ്തത് ഇനി ട്വന്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സിക്സ്റ്റി കിട്ടും സിക്സ്റ്റിയിൽ ടെന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഫിഫ്റ്റീനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റി സോ ആൻസർ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും അടുത്തത് എയ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് വലിയ നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുക എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സോ ഈ എയ്റ്റിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോറും തേർട്ടി സിക്സും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല സോ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി ടു എന്ന് കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു ട്വന്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് സെവൻറ്റി ടു സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ സെവൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എട്ട് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് സോ എട്ട് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം പതിനൊന്നും പതിനാറും മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്നും പതിനാറും നമ്മൾ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ലെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വേറെ ഏത് ഫാക്ടറും ഉണ്ടാകില്ല സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ ഇതിന്റെ ആൻസർ ബാക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഈ കേസിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല സോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി എത്ര കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെയും തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സോ ഇതിന് എത്ര കൊണ്ട് എത്ര ടൈംസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താലും തേർട്ടീൻ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരില്ല പ്രൈം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വരുന്ന കേസിൽ ജസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എസ് സി എം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ലെസ് ആകുക കാണാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എസ് പഠിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ